Bem, pessoal, vamos de dominância da BTC, sábado 23 de outubro, 16 horas e 23 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 11 e 23 da manhã. A dominância da BTC, como nós vaticinamos aqui no canal, deu uma leve encostadinha, não, não chegou a encostar 47,72%. Não chegou a encostar em 48, mas deu aquela namorada na nossa resistência, muito propalada aqui no canal. E nós já havíamos alertado aos nossos seguidores aqui no canal que a tendência geral da dominância da BTC é de queda. Então agora, no curto prazo, também é de queda. É possível que agora com esse teste aqui da mediana do canal de Kelton, ela possa dar uma reagidinha de leve, mas a tendência geral da dominância de queda e por que que daqui a 5, 10 ou 15 anos a dominância da BTC vai se estabilizar ali abaixo de 10% e o que é a dominância da BTC? É o percentual que, é, que o market cap da Bitcoin abocanha dentro do, do market cap do mundo cripto. Se a gente pular aqui para o gráfico semanal, a gente vai ver que em 2013, 2014, ó, a dominância da BTC rondava os 98, 99%, justamente porque o capital tecnológico e humano por trás das altcoins eram mais do mesmo, era uma réplica da própria Bitcoin, né? É, na, nessa época havia meia dúzia de altcoins, umas 30 é, altcoins, que era a Litcoin, a Dogecoin, que foi um fork da Litcoin, enfim, que confirmavam as transações igualmente por meio de energia elétrica, com algum nível de aperfeiçoamento, como a Litcoin realmente é um pouquinho mais rápida que a BTC, a BTC demora 10 minutos, a, a Litcoin em poucos minutos por meio de energia elétrica também confirma as transações, só que aí o, o, a mera publicação do white paper da Ethereum que incutiu no mundo cripto um, um capital tecnológico e humano disruptivo que efetivamente proporcionou a um nível de descentralização das finanças nunca antes visto, com crowdfunding é, se espalhando o mundo afora, aquele boom de ICO que aconteceu em 2017. Mas aqui, ó, a mera publicação do white paper da Ethereum no final de 2016 já deu um dump na dominância para 94. E com o início das negociações da Ethereum, a dominância da BTC caiu para incríveis 35%. Chegou a bater na mínima 30 e... é, 34, né? Bateu na mínima 35,41. Mas enfim, agora está em 45,29. Mas lá na frente, daqui a 5, 10 anos, a dominância da BTC é, com um market cap de dezenas de trilhões de dólares, lembrando que a queda da dominância não significa desvalorização. É só uma diminuição... Do, 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 do percentual que o market cap da BTC abocanha dentro do market cap de todo mundo cripto. É, eu venho alertando aqui no canal, quando a BTC deu aquele pump de 42 mil para 67 mil dólares, que um monte de comentários dizendo que a BTC é a única cripto, um, supostos... É, especialistas e influências dizendo que é seguro ter 70% do seu patrimônio cripto em BTC, isso é uma cantilena, isso é uma falácia. O futuro da multiplicação do seu patrimônio no mundo cripto está nas altcoins, mas vocês têm que saber escolher as altcoins que vocês vão, em que vocês vão alocar o seu capital, de preferência em altcoins que sejam gás de alguma rede, porque há uma demanda latente. Um, uma TRX é gás da rede Tron, uma Avax é gás da rede Avalanche, uma Ethereum é gás da rede ETH, não caiam nessa cantilena de supostos influencers criptos que entraram no mundo cripto há poucos meses e não estão no mundo cripto desde 2013, como eu estou, que eu já vi de tudo. Eu já vi é, é, histórias fantásticas desabarem como um castelo de areia. Não se enganem, o, 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 o market cap da BTC daqui a 10 anos 
vai abocanhar menos de 10% de todo o market cap do mundo cripto, ou seja, a dominância vai ficar ali girando no máximo entre 10%, 15%, com, com agulhadas talvez para menos de 10%, 8%, 7%, e vai ficar estabilizando na casa das dezenas de trilhões de dólares em termos de market cap, porque é justamente a, a, essa relação dominância com valorização que impõe o crescimento todo do mundo cripto, já que a dominância, a queda da dominância não significa desvalorização da BTC, só significa que ela vai abocanhar um percentual menor de todo o market cap do mundo cripto. E essa relação dominância com valorização tem relação direta com o caráter explosivo e exponencial de valorização das altcoins que está vivendo agora o seu alt season, olha aqui ó. O que, que eu reportei? Vamos voltar para o diário para a gente ter uma visão mais arisca e menos holística do que a gente estava vendo agora no semanal. Ó. No diário, a tendência no curto prazo é de queda. Pode ser aqui que nessa, nesse suporte testado agora na mediana do canal de Keltner, a BTC deu uma respirada, mas na tendência geral... Gente, quando as altcoins efetivamente é, explodirem, porque a Alt Season ainda não chegou com a força total. Vocês vejam que a TRX está ali em 0,10, o All Time High dela é 2018, é 0,30. A Kuzama ali fica namorando 300, num, às vezes dá um pico para 400, mas não é um vai, não vai. A Solana agora está despertando, mas aí elas ainda não desabrocharam. Vocês vão ver um, um, um pump multiplicador nessas altcoins que tem poder de multiplicação do capital que eu, eu vou disponibilizar na minha sala de sinais. Por isso que eu dou sinais contra a BTC, porque como, por que, que eu vou dar sinais contra o SD ou SDT se o, se o, o nosso target para a BTC é, gira em torno de 200 mil dólares? O meu objetivo é que vocês multipliquem exponencialmente a quantidade de BTCs através de operações curtas com altcoins de altíssima octanagem. E eu, no minha, na minha sala de sinais, eu, eu vou compartilhar agora no Clube, Clube Ouro VIP a, a carteira Hold que eu sugiro que vocês tenham justamente para multiplicar o patrimônio de vocês no mundo cripto. E o segredo dessa multiplicação está nas altcoins e não o contrário. Não caiam nessa cantilena que tem que ter 70% do patrimônio em BTC. Isso é um erro brutal. Eu recomendo ter em BTC menos de 15% só para fazer essas operações de multiplicação através da sala de sinais e pegando o lucro gerado em BTC e colocando nas altcoins de altíssima octanagem às quais eu me refiro aqui no canal diuturnamente. O mundo cripto, eu tô, eu tô nele desde 2013. A gente está presenciando a maior transferência de riqueza, talvez, desse século. E é, é, o, alguns economistas é, atordoados com o lastro matemático da Bitcoin ainda insistem em dizer que é, que é um castelo de areia, que vai desabar e que isso e aquilo. Comparar o market cap da BTC em 1.13 trilhões com o market cap da Apple, que tem 2.4 tri, é uma insanidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A BTC é uma divisa, já é uma, já é uma, uma, uma commodity é, comparável ao petróleo, é, comparável ao ouro. O ouro tem um market cap de 10 trilhões, todo o ouro conhecido no planeta, é, toda a reserva de ouro conhecida no planeta vale 10 trilhões, a, 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 a BTC já tem um market cap de 1.13 trilhões, então não tem nada a ver uma coisa com... Alguém compara o market cap do ouro com a Apple? Não, então não tem comparação uma coisa com a outra. O, 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 os economistas... É, da, da old school, né? vamos colocar, da, da velha escola, eles dificilmente vão assimilar a, a essa revolução que está acontecendo. A, a maneira como essa nova geração vai lidar com a riqueza é simplesmente disruptiva, brutal, não tem é, paralelo no passado. A única coisa que a gente pode considerar como comparável a BTC hoje é o ouro, que é uma reserva de valor de utilidade industrial limitadíssima. É, se a gente comparar as funcionalidades do ouro hoje na indústria, 
É, o ABTC é infinitamente mais útil porque você pode quitar obrigações financeiras de, de milhões e bilhões de dólares com um clique. Tudo bem que demora 10 minutos para confirmar a transação, mas ninguém vai mandar um, 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 três navios abarrotados de ouro para quitar uma obrigação tributária ou, ou, ou civil de, de trilhões ou de bilhões é, gastando menos do que o, o faria através de BTC que é só um clique e você vai gastar uma taxa ínfima e demorar 10 minutos para confirmar a transação. Então, pessoal, fica esse registro. A tendência geral da dominância da BTC é de queda. Não caiam nessa cantilena de colocarem 70%, 80% do patrimônio de vocês em BTC, porque o, o segredo da multiplicação do patrimônio no mundo cripto está nas altcoins. Na minha sala de sinais, eu vou compartilhar a carteira hold é, de altcoins que vocês devem possuir justamente para multiplicar o capital de vocês. Tá bom? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto para analisar a própria TRX que hoje está merecendo aqui uma análise porque ela está no reme reme, está não vai, não vai, mas é uma daquelas altcoins de altíssima octanagem às quais eu sempre me refiro. Até daqui a pouco. Grande abraço. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.